njombe lakini wakati bado ulimwengu ukiadhimisha siku hii ya ukimwi kote duniani hebu tuelekee Zanzibar ambapo kijana mgeni Ali Ameir ambaye anaishi na virusi vya ukimwi ameiomba serikali ya mapinduzi Zanzibar kuwawezesha vijana kutimiza ndoto zao ikiwemo fursa ya kupata elimu ya juu mwandishi wetu Kuruthumu Ali amemtembelea kijana mgeni na kufanya naye mahojiano na ifuatayo ni taarifa yake sangu na sitaweza kumsahau katika maisha yangu mm. kwa maana yeye mpaka kesho yani nikimuona siwezi yani kukaa karibu na siongei na yeye ndo anaambia wona ringa unajiona lakini utakufa kesho tu kwa sababu tayari ameniashajua kitu gani ninacho sema no una ukimwi wewe sasa kitu kile pale mimi nilikimbia mbio nikamfuata mama nikamba mama mimi na nini mbona wenzangu wanaambia na ukimwi mamangu akaniambia wewe una ukimwi ni maradhi tu ya kawaida tena mama akakaa kasema madamu mgeni kishakuwa bora tumwambie kwa hiyo mi jambo la kwanza hakunambia nyumbani waliniandikia barua nende mnasi mmoja ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 11 2000 na sita pamoja na mafanikio yote aliyoweza kuyapata lakini husuni kubwa aliyokuwa nayo ni kukosa ufadhili wa kusomeshwa elimu ya juu jambo ambalo ameliomba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuliangalia kwa jicho la huruma serikali kwanza ungependa ku kusema kwamba watu wa, watutizame kwa jicho la huruma au jicho la furaha pia kwa sababu kama mimi mwenyewe nikijitizama nimefikia diploma natamani niendelee degree nimeenda kuomba kule kijijini SOS wanisomeshe nambia hawana budget ya kunisomesha kwa maana ni kwesi zama wenzangu wanaendelezwa kusomeshwa bado inaniuma ndana nafsi mimi na status maalum hawanisomeshi kwa hiyo kama serikali ina uwezo wa kutusomesha sisi ambao tumesimama hata wasinisomeshe mimi ambaye tayari na elimu ya, ya diploma faraja kubwa aliyokuwa nayo kwa sasa ni kuwa mama wa familia kwa maana sasa hivi watu wanaishi ambao mmoja negative mmoja positive na bila mtu ambaye ku kusema kwa mama zake atamwambukiza au vipi kubwa ni kufata ushauri wa daktari vile mtakavyoelekezwa vipi mweze kuishi wenyewe kwa maana mimi imetokea riski umekubali kuolewa nimekubali sawa tumeelekezwa jinsi ya kuishi sisi wawili mimi na yeye kwa hiyo sasa hivi tunaishi na tunashukuru ila tuja plan kuzaa kwa sababu unapotaka kuzaa lazima mkae wenyewe wawili mpange jinsi ya kuza kuzaa takwimu za sasa zinaonyesha kuwa Maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa upande wa Zanzibar yamefikia asilimia moja kutoka asilimia 0.6 ambapo vijana na wanandoa ndio waathirika wakubwa. Nikiripoti kutoka hapa mjini Unguja Zanzibar, mimi ni Kothumwali wa TBC.